es domāju, ka tā, es parasti principā lekcijas esmu sācis lasīt pavisam nesen līdz ar to, tad arī mazliet viņu uztraukums, jo tad, kad sāk lasīt, saprat, tas nav tik vienkārši kā klausīties, bet varbūt sāksim, jūs ir diezgan daudz, bet varbūt ar pavisam īsu iepazīšanos, lai tā teikt saprastu, no kura skatu punktos šo visu vietu, kas saucās mūzikas industrijā labāk man jums pastāstīt. Bet tā, varbūt pašā sākumā pavisam īsi, kas es esmu un kur es esmu nonākusi un kā es esmu nonākusi. Tīri, vai jūs uh, varētu jūs jau saprast, uh, vai tas, ko es šodien jums runāšu, ir bērts klausīties vai ne. Un, uh, es nāku no Alūksnes rajona Liepnas pagasta, kas ir pavisam otrākusē Latvijai. Un, uh, viss sākās ar to, ka manos tīņu gados, kas bija, 92.–93. gads, īpaši daudz iespēju uzzināt par mūziku vai klausīties mūziku nemaz nebija. Tas bija, protams, periods pirms interneta, pirms uh, kabeļa televīzijām un tā tālāk un tā joprojām. Tas nozīmē, ka vienīgā, vienīgā iespēja, kā ko uzzināt par mūziku, bija Latvijas rādīja un raidījums mikrofona aptālēm. Un toreiz uh, šajā 92. gadā, nezinām, iemeslu dēļ, man uzrunāja jaunā un daudz sološā grupa, kuru sauc prāt vētra. Tā kā es esmu vienmēr bijis tāds sabiedriski aktīvs cilvēks, un tādā laikā šajā mikrofona aptaujā varēja balsot par šīm dziesmām. Tas bija, principā, arī vienīgais tāds dziesmu tops vai dziesmu, kā, kā mūsdienā saka, aptauja, kurā tad arī noteica Latvijas labākās tāgada dziesmas. Un es skolā um, uztaisīju lapiņus un gāju pie visiem klases biedriem, skolas biedriem un liku viņiem balsot par prāt vētras dziesmām. Un uh, drīz pēc tam mikrofona televīzijas vakar ir kļuva par ikmēnešu pasākumu televīzijā un uh, varēja laimēt ielūgumus uz šiem pasākumiem. Sagadīšanās vai nē, bet ļoti bieži, tad, kad grupa piedalījās, tad arī es laimēšos ielūgumus un uh, no Alūksnes rajona uh, mamma lika brāli trauk līdzi, jo es biju tomēr man bija 14 gadi. Un, uh, tādā veidā es principā iepazinos gan ar grupu 93. gadā, gan arī tas bija man principā tāds uh, iedvesma, lai pēc 9. klases iet no Liepnes mācīties vidusskolā Rīgā. Un uh, esot jau Rīgā, es nodibināju prāt vērtus fanu klubu, jo man uh, klases biedri bija tādā laikā fanu klubu ar tādām grupām, kā teikt Zed, George Michaels un Bon Jovi, kas nozīmē, ka man bija pieejama šī informācija, kā darbojas šo starptautisko mākslinieku fanu klubu. Nu, proti, kad uh, ir šīs fanu klubu avīzītes, kas iznāk reizi, ceturksnī, ir speciālas atlēdes faniem un tā tālāk un tā joprojām. Bet pēc šī tāda schēmas es uztaisu arī prāt vērtus fanu klubu, Un jau vidusskolas laikā es sāku arī strādāt kā ārštata žurnālis, dažādos jauniešu žurnālos rakstīju rakstus, protams, arī par mūziku. Un drīz pēc tam sāku strādāt ar LNT, bija tāda Latvijas mūzikas stunda. Un Latvijas mūzikas stundas ietvaros 96.–98. gads. Tas arī principā saistās ar mūzikas industrijas attīstību, ka tajā periodā Latvijā pirmo reizi ienāca starptautisko mūzikas ierakstu kompāniju pārstāvniecības. Un līdz ar to tad šī iespēja intervēt starptautiskos mākslinieks parādījās arī Latvijas žurnālistiem. Un 98. gadā ar šo ierakstu kompāniju palīdzību bija arī pirmā reize, kad gan Latvijas žurnālisti, kad es kopā ar iespējams jūs ziniet arī žurnālu Stuldi Rudaku un Jegoru no dienas mēs braucām intervēt Stokholmu tādus mākslinieks kā Riem, bija Madonna's Presses konference, bet ko Čīli Pepers. Un uh, drīz pēc tam, 2009. gadā grupa Prata Vētra sajūta, ka viņi ir gatavi, tā teikt, iziet starptautiskajā arēnā un ierakstīja pirmo albumu, kas bija starp divām saulēm latviešu versijā visu pilnu angļu valodā. Un tad man uzaicināja strādāt mikrofonu ierakstos jo tādā laikā grupai bija līgums ar šo ierakstu kompāniju. Un tad, kad es sāku strādāt, tad nebija neviena, teiksim, paudze pirms manis, kas būtu strādājis uz šo starptautisko sadarbību. Līdz ar to tad arī visas lietas, ko mēs toreiz darījām, bija vairāk mācīšanās no procesa un izziņa internetā un tā tālāk un tā joprojām. Un tad, protams, bija 
Eirovīzija 2006 gads, uz kur arī strādāja ar grupu un mikrofonu ierakstos grupai, bija līgums līdz 2003. gadam, un tad, kad viņi beidza šo sadarbību, tad es pārgārdīju viņiem uz menedžmentu. Pa visam īsu periodu es biju projām, jo tā kā visu dzīvi tā te biju saistīta ar vienu šo grupu, ar vienu darbības spēru, likās jāpaskatās vai zāle nav zaļā pa citur. Un pusgadu biju, kāds iespējams atcerās, bija Baltijā MTV kanāls pa visam neilgu laiku, un man piedāvāja pozīciju, kas saucās Talent and Music Manager, kas nozīmē, ka es biju atbildīgs par mūzikas playlistes sastādīšanu. Proti, kuri videoklipi tiks pārējīt šajā kanālā visās trīs Baltijas valstīs. Tā kā MTV Baltijas galvenā mītne bija Lietuvā, tad pusgadu es arī dzīvoju Lietuvā. Taču ātri sapratu, ka tas īsti nav mans lauciņš un devos mācīties magistratūrā Londonā mūzikas biznesa menedžmentu. Pabeidzu un esmu atpakaļ prātvērtas menedžmentā un man ir tie darbības lauciņi startautiskās attiecības un mārketnīgas un sabiedriskās attiecības. Un pēdējais, jau šogad cenāk otrais gads, es arī pasniedzu mūzikas industriju Alberta koledžā Rīgā. Tā kā tas tāds īsumā mans ceļš līdz tam, kur es šobrīd esmu, un iespējams tādēļ arī esmu uzaicināts šodien pie jūs. Un tagad ar jums varbūt jūs varat nosaukt savu vārdu, uzvārdu un pateikt, ko jūs dariet, lai saprastu, kādēļ jums, teiksim, ir radusies tā intres šodien apnāk. Nekas proģi, esmu traumatis, arī pat no vienas uz mums kādās skolas. Atnāca saprast, ka nu, nekādi draugi. Uzaicināt. Jā, es esmu Gonda Brauks, ka es mācos par džēs pienistu. Arī kāpēc es prasīju iepazīties, jo lai saprastu, no kura pat skatu punktā, tā teikt, vairāk pievērstīt šai mūzikas industrijas skaits, ka pārsvarā mums ir mūziķi, jeb topošie mūziķi, un arī kursa nosaukums principā ir saistīts ar to, kādēļ jums būtu nepieciešams zināt šīs pamatu nostādes, kā darbojas mūzikas industrija. Varbūt sāksim ar vienu nelielu, bet iespējams varbūt sarežģītu tabulu no pirmā uzmetiena. Tā galvenā lieta, ko es gribēju pateikt, ka mūzikas industrija vai mūzikas menedžments tā nav tikai viena kompānija. Tas nav, teiksim, viens cilvēks, kurš ir spējīgs tā teikt nodrošināt visu, lai mūzikas industrija ir viena mūziķa veiksmīga karjera darbūtos. Un es nezinu, varbūt es esmu priekšā, bet šis ir, tā teikt, struktūra mūzikas industrijas darbībai Lielbritānijā. Bet, principā, arī Latvijā visas lietas darbojas tāpat. Vienīgais ļoti bieži tā situācija būs tāda, ka vienam tāpat ir kompānijam vai viens un tas pats cilvēks darbosies vairākos sektoros. Tas ir saistīts ar to, ka, protams, Latvijas valsts ir neliela, tikus ir maziņš un arī kapacitāte gan finansiālā, gan arī cilvēka resursu stipri mazāka, kas nozīmē, ka viens un tas pats cilvēks darbosies vairāk kā šīs sfērās, taču tenī mirklī, kad jūs potenciāli meklēsiet sadarbības partnerus ārpus Latvijas, tad jums ir jāsaprot, ar ko runāt. Un tādam ievada, pirms mēs ķeramies klāt apskatīt šos pāris mūzikas industrijas sektorus, arī citāts no prātvērtas pirmā albuma sākums vienmēr grūti sākums ir tevī. Un ir skaidrs, ka mūzikas industrijā ir kura grupa, kurā ir vairāk vai mazāk zināma sākumā viņi ir, tā teikt, iesācēji. Un es skaidrs, ka iesācējiem un pašā sākumā jums nebūs cilvēki apkārt, kas nodarbosies ar menedžmentu vai jums nebūs cilvēki, kas zinās kāda veida līgums jums parakstīt, kas nozīmē, ka jums pašiem mūsdienās ir jāzina daudz vairāk, kā šī mūzikas industrija darbojas. Mūzikas industrija nav tikai ierakstīt dziesmu, aiznes uz rādio stacijām vai uzspēlēt koncertu. Ir ļoti daudz un dažādas citas lietas, un viena no galvenajām ir tāda, ka mūzika ir arī viena no radošajām industrijām. Un radošo industriju tas pats pamats ir, ka viņu radošās industrijas pamatā ir autortiesības. Un autortiesības tas nozīmē, ka tas ir šis netaustāmais, netaustāmā lieta, kas principā ir tas, no kura jūs arī visvairāk arī varat iegūt. Vai nu tas ir 
teiksim, tīri finansiālajā ziņā, vai arī tas attiecas uz jūsu radošo brīvību. Un, kā jūs minēju, sākumā nevienai grupai, tad, kad arī jūs, kad šobrīd muzicēt vai veidojat grupas, visticamāk nav cilvēks, kas nodarbojas ar menedžmentu, kas nozīmē, ka jums viņš ir jāatrod. Un mūzikas industrijā ļoti daudz ir arī darbībā ar dažādiem līgumiem. Un tad, kad jūs noslēdziet līgumu, vai nu tā ir tāda menedžments, vai tā ir ierakstu kompānija, vai tā ir koncertu aģentūra, tad tas, ko jūs parakstīsiet, ir tas, ko jūs dabūsiet pretī. Un tādēļ ir, kā jūs minēju, viens no iemesliem, kāpēc kā reizi mūzikas potenciālajiem mūziķiem mūsdienās ir jāzina daudz vairāk. Un arī startautiski ir tā, ka vairs nav tik vienkārši dabūt šos ierakstu līgumus, jo, ja mēs runājam tādā globālās mūzikas industrijas skatījumā, tad kādreiz, tad, kad bija galvenais pārdošanas objekts, jeb subjekts mūzikas ieraksts, jeb disks, tad viss grozījās ap šo disku izdošanu. Un tajā laikā bija tā, ka grupa izdod disku, lai brauktu koncertūrē, koncertūrē viņi popularizēs šo disku un pārdot pēc iespēc vairāk mūzikas ierakstus. Mūsdienās līdz ar internetu parādīšanos disku pārdošanas dati ir strauji samazinājušies, kas nozīmē, ka grupa izdod disku, lai popularizētu savu mūziku un dotos koncertturnējā. Un koncerti būs lielāks ieņēma avots ļoti bieži nekā šī disku pārdošana. Taču diski joprojāk Diski ir tāds formāts, kas ir tā teikt vairāk saprotams, bet arī mūzikas ieraksts digitālā formā ir tas pats ieraksts, kas nozīmē, ka mūzikas ieraksta pārdošana mūsdienās ir strauji samazinājusies. Un kādus internetu veikalus Latvijā jūs ziniet, kur ir iespējams digitāli nolādi, lejplādi un oficiāli mūziku? Doremi. Doremi. Platforma. Platforma man liekas vairs nevistāk. Cik no jums ir iTunes konti? Jo par iTunes runājot, iTunes ir pasaulē lielākā un arī pirmā digitālā ierakstu failu pārdošanas vieta, kur ir izveidojusi kompānija Apple. Un ļoti ilgu laiku Latvijā arī šis servis nebija pieejams, un tas bija saistīts ar to, ka kaut arī mēs, protams, domājam, ka internets ir globāla vieta, mēs visu varam dabūt, mēs visu varam atrast. Ja mēs runājam par legālām lietām, tad mūzikas un arī citas radošās industrijas joprojām darbojas teritoriāli. Tas nozīmē, ka arī, piemēram, ja jūs ieiesiet BBC televīzijas mājaslapā internetā un gribēsiet noskatīties viņu raidījumus tādā pašā playerī, kā tas ir, teiksim, TV3, jums tas nebūs iespējams, jo šī programma nav licencēta citās teritorijās ārpus Lielbritānijas. Un arī šis pats iemesls ir šī licencēšana un teritoriālas sadalījums, kāpēc Latvijā tik ilgu laiku nebija šie legālie mūzikas servisi pieejami. Jā, ja jums Latvijā tikai ir gadu, un parasti arī tas, ko es studentiem Alberta koledžā saku, uztaisiet kontu saiķunas. Viens iemesls, protams, ir tas, ka ne jau tas, ka jums uzreiz ir legāli jāpērt daudz mūzikas, bet ja jūs paši esiet mūziķi vai jūs nodarbāties ar mūzikas menedžmentu, tur ir ļoti daudz dažādas informācijas, kuras jūs varat izmantot reklamējot vai promotējot savus pašu ierakstus. Jo viens ir tas, ka mūsdienās tieši šis mārketings ir viens no svarīgākajām lietām. To mēs, man liekas, visi zinām, tas ir jebkurā no sfērām. Un mūzikas industrijā lielās zvaigznes izmantošos kanālus, lai promotētu un reklamētu savus ierakstus, un jūs tur varat smelties ļoti daudz un dažādas idejas. Piemēram, arī prāt vētras gadījumā pēdējiem albumam viena no idejām bija tāda, ka grupa Coldplay, kur es pieļauju, ka jūs ziniet, viņiem aķūnos bija nedēļu pirms albuma iznākšanas, katru dienu varēja noklausīties vienu dziesmu straumēšanas režīmā. Un, teiksim, šodien ir viena dziesma, nākamajā dienā otra, pēc tam trešā, pēc tam ceturtā, un tā līdz albuma iznākšanā. Tas ir sava veidā, tā teikt, mārketinga veids, kā jūs iepazīstinat klausītāji ar savu mūziku. Un mūsu gadījumā mēs izdarījām mazliet savādāk, ka tā ideja nāca tieši no šīs akcijas. Mēs izveidojām no visām albuma dziesmām tādu kā 
vienas minūtes garu failu, ņemot, vi, ne, ņemot vienu minūti no katras dziesmas. Un ievietojām mūsu, mūsu mājaslapā pāris dienas pirms albuma iznākšanas. Tāpēc arī viens no iemesliem ir, kāpēc es iesaku izveidot šo aģionas kontu, jo tas ir, tā teikt, izziņas procesis, tas ir viens. Un otrs, ja jūs esiet mūziķi, tas nozīmē, ka jums, tad, kad jums šīs dziesmas ir ierakstītas, un pat, ja jums vēl nav šo ierakstu kompāniju, jūs paši varat šos failus, šo savu mūziku ielikt šajās digitālajās vietnēs. Aģunas festivāli skatījāties, tie, kam bija? Jo otra lieta ir, kad arī šajā aģunas vidē ir ļoti daudz lietas īpaši, man liekas, pirms iemesvētiem, ko dot brīvi. Līdz ar to tas arī ir labs iemesls. Bet, nu, un tas, ko jau es minēju, tātad šī digitālā revolūcija, ja MP3 failā brašanās, ir izmainījusi ļoti daudz mūzikas industrijas tādā pamata nostāpnēs, jo pirms tam ierakstu industrija bija šis, tā teikt, galvenais, un visiem mūziķiem pirmā lieta, ko viņiem, ko viņi sapņoja, lai viņam būtu ierakstu līgums. Mūsdienās tas noteikti mazliet savādāk un arī mazliet grūtāk ir dabūt šos ierakstu līgumus. Par to, par to mēs parunāsim, kad sāksim viens auri, tā teikt, sektoriem. Un pēdējais no tādiem ievatvārdiem ir tas, ka Latvijas situācijā, protams, kad ir ļoti maz mūziķi, kuri var nodarboties tikai ar mūziku un ar to arī pelnīt iztiku, kas nozīmē, ka ļoti bieži jums pašiem ir jābūt arī, tā teikt, menedžera funkcijas jāveic. Īpaši pašā sākumā visticamāk jums pašiem būs jāzina, uz kuru pusi, tā teikt, ar ko sadarboties, ar ko nesadarboties un jāveic šī, tā teikt, izvērtēšana. Un kāpēc Latvijā nav iespējams nodarboties ar mūziku profesionālu, jo daudziem mūziķiem ir elementāri skaidrojums ar šo pašu Latvijas, tā teikt, nelielo, nelielo iedzīvotāju skaitu, taču tad, kad cilvēki saka, ja, mēs neko nevaram izdarīt, jo Latvija ir maziņas, vienmēr saku, ka Lat, ar Latvijas, teiksim, teritorijas robežu nebeidzas iespējas un mūzikas iespējas ārpus Latvijas robežam. Un viens no piemēriem, ko parasti es lietu pretī, ir Islande, jo kur zin, cik Islandē ir iedzīvotāji? Mazliet vairāk, man liekas, tā, tā tad vismaz divreiz mazāk kā Latvijā, bet uh, par Islandes mūziku jūs taču ziniet, vai ne? Jā. Kas nāk pirmais prātā, kad saka? Jā. Olas? Jā. Bjork un Sigoros, jā. Tas nozīmē, ka tas, cik daudz iedzīvotāji ir valstī, nenozīmē kāds ir tas potenciāls uz eksportu. Un tāpēc arī Arī, ja mēs zinām, par prātu vētras gadījumu, tad uh, noteikti ir skaidrs, ka, ja nebūtu šo tirgu ārpus Latvijas, tad arī grupai uh, nebūtu iespējams, uh, tā teikt, nodarboties viens tikai ar mūziku, un otrs uzstāties ar šādām koncertūrēm, ar kādām viņu uzstājas un izdot albumus reizi trijos gados. Tas ir pilnīgi skaidrs, un tādēļ arī uh, Potenciāli, es domāju, ja kuram mūziķim ir jāsāk domāt, ka šī karjera, ko tu veido, viņa būs arī domāta ārpus Latvijas. Un tādī mirklī iestājas tas, ka tev ir jāsaprot, kā darbojas šī mūzikas industrija startautiski, lai tu varētu tajā iekļauties. Vai ir kādi jautājumi vai piebildes līdz šim? <coughs> Nu, ja ne, tad... Mums, principā, es domāju, sanāks tieši tik daudz laika, kā īsumā izskriet cauri dažiem no galvenajiem mūzikas industrijas sektoriem. Un pirmais, protams, ir menedžments, un menedžments ir tādā ziņā, ka, ka es pieļauju, ka visas pārējās funkcijas, kad tiek runāts, tad visi tiek līdz zem šī vārda menedžments. Bet menedžmentā teiksim, struktūra un tās lietas, ko viņa darīs, būs atkarīgas no uzdevumiem, ko viņas veids. Jo Latvijas situācijā menedžments ļoti bieži būs arī mūzikas ierakstu kompānija, ļoti bieži būs arī mūzikas izdevniecība, ja publishings, un, do, un nereti arī viņi būs tie, kas organizē arī koncertus. Bet ir skaidrs, ka, ja jums būs, tā teikt, potenciāli šī starptautiskā karjera, tad jums nevarēsiet, jums nebūs šo 
kontaktu, jums nebūs pietiekami daudz zināšana par pārējiem tirgiem, lai jūs kā menedžments izdotu mūzikas ierakstu uz Viedrijā pievēram. Tas nozīmē, ka jums ir jāzina, kas ir tie cilvēki un kurā vietā pie kā jums jāvēršas, lai jūs varētu izdot savu albumu ārpus Latvijas. Bet uh, menedžments tā tad būs šī centrālā organizācija, kas uh, būs pirmā roka no mūziķa un veidos, uh, veidos šo karjeru un meklē šos pārējos sadarbības partnerus. Kādreiz, principā, menedžments arī bija otrajā vietā es mūzikas ierakstu kompānijas, un tas, ko mūzikas ierakstu kompānijas noteica, un es runāju par globālo mūzikas, mūzikas industrijas tirgu, tad mūzikas menedžments bija vairāk kā izpildītājs. Mūsdienās, kā jau es teicu, līdz ar šo ierakstu, ierakstu disku pārdošanas samazinājumu ir noticis tā, ka menedžmentam ir daudz lielāka kontrola. Un uh, viņi daudz vairāk uh, var iesaistīties arī šīs pašas grupas karjeras veidošanā. Kādus Latvijā menedžmentus jūs zinājat? Ja jums tagad jūs tādat izveidot grupu un jūs domājat, ka jums ir vajadzīgs menedžeris vai menedžmentu kompānija? Mikret. Viņi, viņi kā sākotnēji bija kā ierakstu kompānija, bet līdz ar visām pārmaiņām viņi nodarbojas arī ar menedžmentu, jā. Bet, kad es sāku strādāt, īpaši daudz zināšanu par to, ko es jums šodien stāstu, man arī nebija. Tas viss bija bijis, tā teikt, laika procesā paši ziņā un arī pēc tam arī profesionāli mācoties. Bet menedžments ir Latvijā viena no tādā, manuprāt, problēmām, ka grupām nav iespējams atrast un nav. Un arī kāpēc tas, ir, kā, kā, kāpēc tas tā ir tādēļ, kad uh, ir skaidrs, ka mūziķi savā karjeras sākumā nepelna tik daudz naudas, lai varētu šo, teiksim, menedžeri augot. Un uh, ja mēs runām, piemēru, par uh, prata vētras menedžmentu, un tagad, kad cilvēkiem pasaka, ja mēs esam četri cilvēki birojā, kas strādā katru dienu un tikai uz vienu grupu, visiem liekas, ko tad, uh, ko tad tur var tik daudz darīt, bet uh, pašiem gan mums vienmēr liekas, ka uh, Ir diezgan daudz un varbūt reizēm ir daudz, bet uh, pats sākums grupas menedžmentam sākās ar to, ka uh, tad, kad viņiem bija pirmie, uh, pirmie ienākumi no koncertiem vai no ierakstiem, tad tika sadalīta šī nauda nevis piecu, uz pieciem, kā tas teiks, būtu uz galviņām, bet uz sešiem. Un šī sestā bija tā kā likta krēpasītē ar domu, ka tās būs investīcijas tad, kad ir nepieciešams. Vai nu jaunas stīgas, vai nu jānotu kā plakāt un tā tālāk un tā joprojām. Līdz ar to Latvijā, man liekas, mūziķi diezgan ātri sap, teiksim, ja viņiem nenotiek panākumi diezgan ātri, tad viņi apmet vai no roku, vai no arī šie cilvēki, kas sāk strādāt, menedžmentā arī gaida, kad šie ienākumi vai, vai lielās skatuves, teiksim, parādīsies uzreiz vai pēc gada vai pēc divieta, bet tā, tā tas nenotiek. Un arī prāt vārtas gadījumā pirmie desmit gadi pagāja, kamēr viņi iekaroja tā teica savu vietējo Latvijas tirgu, un tikai pēc tam sākās karjera ārpus Latvijas. Nu, bet, ja mēs runājam vēl par menedžmentu, tad jau nosauktie instrumenti, prāt vētru un arī Gustavo, ir tā, ka menedžments Latvijas situācijā darbojas arī kā mūzikas ierakstu kompānija. Un mūzikas ierakstu kompānija, protams, nodarbojas ar mūzikas ierakstu izdošanu, mārketingu un izplatīšanu. Un, ja mēs runājam par, par teiksim, mārketingu aktivitātēm, tas ir Tas galvenais, kāpēc mūzikas ierakstu kompānijas joprojām pastāv, jo līdz ar, kā jau mēs runājām, līdz ar interneta rašanos un to, ka viss ir pieejams par dīvu un nelegāli un tā tālāk, cilvēkiem likās, ka mūzikas ierakstu kompānijas izmirs un ka tādu vairāk nebūs. Bet viens no svarīgākajiem punktiem tas, ko ierakstu kompānijas dara, ir šis mārketings. Jo, ja piemēram, koncertu organizētājs jums taisīs koncertu, Viņš nodarbosies ar šī pasākuma un jūsu popularizēšanu no pasākuma izziņošanai līdz pasākuma beigām. Un tas būs diezgan īsts process. Savukārt ierakstu kompāniju mārketingu veiks balstoties uz šo mūzikas ierakstu. Un viena mūzikas ieraksta, tā teikt, dzīves ciklus parasti ir aptuveni divi gadi. Tas nozīmē, ka viņi strādās, tā teikt, ar jūsu popularizēšanu vairāk ilgtermiņā. Un... 
Skatoties uz mūzikas ierakstu kompānijām, tad ir, protams, dažāda veida sadarbības, kā jūs varat sadarboties ar šī mūzikas ierakstu kompānijām. Un te tad, tā tad iestatē menedžmentus, kurš tad skatās, kāda veida līgums jums tiek piedāvāts. Un kāpēc es runāju par šiem līgumiem? Tādēļ, ka tas, ko es minēju, ka tas, kā jūs viņu parakstīsiet uz kādiem nosacījumiem, tā arī veidosies šī jūsu karjera šī albuma ietvaros. Un mūsdienās pasaulē tas, kas notiek, tas, ko es jau minēju, ka autortiesības un blakus tiesības, tas ir tas, kā saka, svētais grāls, tas, kurš ir visvairāk, tā teikt, Latvijas situācijā nenovērtētājs, bet pasaules situācijā tas, ar ko tad arī tiek ģenerēta šī nauda. Kas nozīmē, ka, ja jums principā ir iespējami trīs veidi, kā jūs parakstat līgumus ar ierakstu kompānijā. Viens ir, kad jūs kļūstat par šīs ierakstu kompānijas mākslinieku, kas nozīmē, ka autortiesības un lakustiesības uz šo ierakstu paliek ierakstu kompānijai. Tas nozīmē, ka tad, kad, tad, kad piemēram, ir kādi piedāvājumi, vai nu tas ir, ir tāds termins sinkronizācija, un sinkronizācija nozīmē mūzikas izmantošana filmās, televīzijas, seriālos un reklāmās tad viņiem ir jāiet viņa aprasa atļauja šai ierakstu kompānijai. Visu noteiks tas, kam piedēr šīs, tā teikt, autortiesības uz ierakstu. Otrs veids, kā jūs varat noslēgt līgumus, ir licences izdošana, un vārts licence vispār mūzikas industrijā ir ļoti bieži izmantotas, un ļoti bieži ir jāizraksta dažāda veida licences. Un vārts licence īsumā nozīmē, izīrēt vai nodot noteiktas tiesības, uz noteiktu laiku, uz noteiktu periodu. Un šis otrais vairs nozīmē, ka jūs tātad ierakstat savu, vai nu tas ir viena dziesma, vai tas ir albums, un jums piedar šīs autortiesības un blakustiesības uz pašu ierakstu, un jūs nododat tātad pēc citai kompānijai uz noteiktu laiku, kad viņi var jums, tā teikt, gan izdot diskus, gan reklamēt un tā tālāk un tā joprojām. Un pēc kaut kādu laiku viņas tad nāk jums atpakaļ. Un trešais veids, kas ir iespējamā sadarbība ar mūzikas ierakstu kompānijām, ir uz izplatīšanu. Jo ir skaidrs, ka, ja jums ir izdots disks, jums viņš ir vajadzīgs nogādāt uz veikaliem, vai tas būtu fiziskais disks, vai arī tas būtu digitālais disks. Kas nozīmē, ka jūs noslēdzat izplatīšanas līgumu, piegādājat viņiem ierakstus, un viņi tad, tā teikt, nodot uz pārējiem uz mūzikas veikaliem. Mūzikas veikaliem tas ir tāds, kā saka, kā gan Latvijā, gan pasaulē, kā šobrīd mūzikas veikali verās ciet, un arī jums ventspilī, kur jūs varat iegādāties mūzikas ierakstus? Rīmī. Rīmē un statāvu, piemēram, tad, kad jūs nosaucat, ir skaidrs, ka, piemēram, jūs būsiet grupa, jums ir izdots disks, nebūs tā, ka jums ir iespēja aiziet pašam uz Rīmē un teikt, lūdzu, rekurmants disks vai iet uz statāvu. Tāpēc ir šī izplatīšana. Un Latvijas situācijā Rīmē tīklu nodrošinās mikrofona ierakstu vairāk virzniecības bāze, savukārt Rīmē būs pasadena. Bet, ja mēs runājam par izplatīšanu, tad mūsdienās tas ir Tāds viens jautājums, kur ir jābūt ļoti radošami. Un radošami, ka pēc tādēļ, ka, kā jau mēs minējām, mūzikas ierakstu veikalu kā tādu ir ļoti maz. Rīgā ir iespējams divi vai trīs, citur ārpus Latvijas var teikt, ka drīz nav. Un nevienmēr ir skaidrs, ka arī šajā Rīmī vai Skatā šis disku daudzums ir pavisam neliels. Tur būs divas vai trīs rindiņas ar diskiem, kas nozīmē, ka ne visiem ir iespēja tur nokļūt. Un kāpēc es saku radoši tādēļ, ka jums ir jāizdomā, kā jūs varat nokļūt pie šīs savas mērķa auditorijas. Un tad ir pāris arī minēšu vienu piemēru, kas ir no pasaules, kas ietekmē to, kā prāt vētras jaunais albums tika izplatīts Latvijā. Un tas piemērs ir... Starbucks kafēnīcu tīklis, un Starbucks kafēnīcu tīklā izplatīja Paula Makartnī albumu, kas nozīmē, ka tad, kad jūs ejat pie kafī, jums pie kases ir smukas paliknītis, kur ir Paula Makartnī albums, kurš skan arī 
kafēnīcā un tādā veidā tad uh, tika izplatīts šis albums. Un uh, zinot šo ideju, uh, šī šodien kāds vērtus albums tika izplatīts ar Latvijas pastāvi, ar Latvijas pastu. Un tas iemesls tad bija divi iemesli. Viens bija tāds, kad uh, jau minot tātad šīs vietas, kur iegādāties ir ļoti maz, bet Latvijas pasts ir Latvijā gandrīz katrā vietā. Kas nozīmē, ka ir šis pārklājums ar vietā, un otrs iemesls bija arī tas, ka tika vieno, mēs vienojamies par galvu cenu. Jo es ļoti labi pieļauju, ka daudziem ir jautājums, kāpēc šie diski maksā tik daudz. Šie diski maksā tik daudz, jo ir šie statnieki pa vidu, kur katrs ņem savu uzcenojumu. Un ietekmē to, cik maksās Rīmī vai statojlā jūs īsti nevarēsiet, jums būs šī sava pārdošanas vairākusniecības cēna, ko jūs dodiet, un pēc tam tas tiek puslikts klāt. Bet ar Latvijas pastu tika, vieno, tika panākta vienošanās par šo draudzīgo cenu 7,99. Mums ir pārklājums, un otrs, ka šī informācija tika iekļautā kopējā albuma kampaņā. Līdz ar to tad kā saka, jums ir jābūt radošiem, kādā veidā jūs varat izplatīt šos savus mūzikas ierakstus. Protams, ja jūs esiet grupa, kas ir tikai savā karjeru sākumā, vai jums ir pirmais albums, visticamāk jums arī nebūs pieejami šie lielie tīkti, bet tad arī jums ir jāpieiet radoši. Jums jāsaprot, kā, kāds ir šis mūzikas žandrs, ko jūs spēlējat. Jums ir jāsaprot, kur jūsu mērķi auditorija apgūzās, kur, teiksim, viņi varētu būt, kur iegādāties, iegādāsies jūsu ierakstus.